మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు సంబంధించిన స్కిల్ కేసు నాలుగో రోజు విచారణ ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో జరుగుతుంది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ప్రభుత్వం తరపున న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్కి చాలా ఆసక్తికరమైన ఇంకా చెప్పాలంటే ఆలోచించదగిన లాఫుల్గా లీగల్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆయన తీసుకొచ్చారు ఎవరి అభిప్రాయాలు ఏమైనా వాటిని ఒక పద్ధతిలో వినడం అనేది మనకు బాగా అవగాహన పెంచుతుంది దానికంటే ముందు సిద్ధార్థ లూత్ర ఈరోజు అదనంగా ఫైబర్ నెట్ స్కామ్లో బెయిల్ కింద కోర్టులో తిరస్కరించారు కాబట్టి హైకోర్టు కూడా తిరస్కరించారు దాన్ని సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేశారు ఈ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం కాబట్టి సంబంధం లేనివైనా ఒకటే విషయానికి సంబంధించినవి కాబట్టి చూడవచ్చు అని కోర్టు భావించింది దాన్ని మొదలు పెట్టినప్పుడు సిద్ధార్థ లూత్ర చెప్పారు కదా వాళ్ళు ఒక సర్కస్ లాగా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి కేసులు పెట్టుకుంటూ పోతున్నారు మిగతా కేసుల్లో కనీసం కొత్త విచారణ అయినా ఉంది దీంట్లో అది కూడా లేదన్న పద్ధతిలో వాదించారు అయితే దీనికి కూడా సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుందా అని జస్టిస్ త్రివేది అడిగారు అడిగితే అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది వీటి అన్నిటికీ అని లూత్ర అన్నారు సో దాంతో ఆయన వెర్షన్ అయిపోయింది గత అన్లో వాయిదా పడినప్పుడు ఒక గంట సేపు నేను ఇంకా వాదించాల్సి ఉంది అని చెప్పిన ముకుల్ రోహత్కి ఆ వాదన ఆయన మొదలుపెట్టారు ఆయన గత వారంలో ఏదైతే అడిగారో చట్టం ఇచ్చా అంటే చట్టం మారిన తర్వాత లేదా కొత్త విధానం వచ్చిన తర్వాత కూడా అంతకుముందు జరిగిన నేరాలకు లేదా అంతకుముందు జరిగిన వాటికి దీన్ని వర్తింపు చేయవచ్చునా అని మీరు ప్రశ్నించారు కదా అంటే పదిహేడు ఏళ్ళు లేనప్పుడు జరిగిన క్రైమ్స్ అఫెన్సెస్ అన్నారు కదా అప్పుడు ఆ విషయం విచ వివరిస్తారని ఆయన మొదలుపెట్టారు నేను అది చెప్తాను వన్ బై వన్ ఇవాళ లార్డ్షిప్ ఆస్కర్ మీ ఆన్ ది లాస్ట్ అకేషన్ వెదర్ అన్ ఎఫ్ఐఆర్ క్యాన్ బి లాడ్జ్ అన్ అన్ అఫెన్స్ హుచ్ హెస్ నౌ బీన్ రీప్లేస్ దెర్ ఈజ్ ఎ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో ఉంది అని ఆయన ఎంసీ గుప్తా కేసు ఇది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ దాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు రోహత రోహత తగ్గి రీడ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఎంసీ గుప్తా కేసు దాని నుంచి వినిపించాడు అండి దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ది కంటెన్షన్ దట్ ది అపెలెంట్స్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ చార్జ్డ్ అండర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ రిపేర్ ద అఫెన్స్ ఈజ్ అలెన్స్ టు హ్యావ్ బీన్ కమిటెడ్ ప్రేయర్ టు ది కమింగ్ ఇన్ టు ది ఫోర్స్ కమింగ్ ఇన్ టు ది ఫోర్స్ ఆఫ్ ది న్యూ ఇయర్ సో ఈ కొత్త చట్టం అమల్లోకి రాకముందు జరిగిన నేరాలవి కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు చట్టం కింద దీన్ని కేసు నమోదు చేయకూడదు అని చెప్పే వాదనలో అర్థం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ జరిగాయి కాబట్టి అని ఈ తీర్పులో చెప్పారు రోహ తగ్గి కౌన్సిల్ ఇన్ దట్ కేసు సబ్మిటెడ్ దట్ ఎఫ్ఐఆర్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ లాడ్జ్డ్ లుక్ అట్ ది కో లుక్ అట్ వాట్ ది కోర్ట్ సెట్ అప్పుడు ఆ వాది తరపు న్యాయవాదులు కదా ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టడానికి లేదన్నారు అప్పుడు కోర్టు ఏం చెప్పిందో చూడండి అని అది కూడా వినిపించారు ఇన్ మై కేసు నాయుడు ఇస్ ఛార్జ్డ్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీన్ సి అండ్ డి హుచ్ వర్ రిపెల్ లాటర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ ప్రిడేటింగ్ ది రిపెల్ సో ఈ ఈ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా థర్టీన్ సెక్షన్ థర్టీన్ సి థర్టీన్ డి కింద పెట్టారు వాటిని తర్వాత రద్దు చేశారు అయితే ఆ రద్దు చేయడానికి ముందు జరిగిన నేరాలకు సంబంధించి ఇది పెట్టారనేది గుర్తించాలి అంటూ ఒక ఉదాహరణ రోహతగ్గి వెన్ రెపిల్స్ హ్యాపెన్ యూజువలీ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ లా విల్ గో బట్ ది ఓల్డ్ యాక్ట్ విల్ సర్వైవ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అఫెన్సెస్ బిఫోర్ ది రెపెల్ అండ్ లెస్ ది లెజిస్లేటర్ డిమాండ్ స్టేట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇంటెన్షన్స్ సో అలా అంటే కొన్నిసార్లు పాత చట్టాన్ని కొట్టేసినప్పటికీ కొట్టేస్తే వెంటనే పాత కొట్టేసినప్పటికీ పాత చట్టంలో కొంత భాగం కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అంతకుముందు ఈత్ పద్ధతి కిందకి వచ్చే నేరాలు ఏమున్నాయో వాటికి ఇది వర్తిస్తుంది ఉదాహరణకు మీరు తీసుకోండి ఫెరా చట్టం ఉండేది ఫెరా చట్టం స్థానంలో ఫెమా చట్టం వచ్చింది ఇప్పుడు ఫెమా ఫెరా కింద జరిగిన నేరాలు కూడా ఫెమా వచ్చిన తర్వాత కూడా అవి నేరాలుగానే ఉంటాయి అని రోహతగ్గి ఇక్కడ చెప్పారు సో అప్పుడు జస్టిస్ త్రివేది అడిగారు కదా లెట్స్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెక్షన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఇట్ దట్ ఇట్ వాజ్ స్ట్రక్ డౌన్ బై ది కోర్ట్ కూడ్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్ బి లాడ్ అండర్ ది సెక్షన్ సెక్షన్ త్రీ సెవెన్ సెక్షన్ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ ఐ థింక్ స్వలింగ సంపర్కం అనుకుంటాను ఇది ఈ దీన్ని కోర్టు కొట్టేసింది మరి అటువంటి అప్పుడు దాని కింద ఎఫ్ఐఆర్ పెడితే చెల్లుతుందా అన్నప్పుడు రోహతగి that's different the unconstitutionality will be deemed to be the date from time of inception unless your law lordships make it prospective which is rare phenomenon ko adi vere vishayam andi adi anka adi chattabaddham kaadu annadi 
మొదటి నుంచి కూడా వర్తిస్తుంది మీరు కనుక ప్రత్యేకించి ఇది భవిష్యత్తులో మాత్రమే వర్తిస్తుందని మీరు చెప్పినట్టయితే అప్పుడు అది వేరే ఉంటుంది అది సాధారణంగా అలా జరగదు అని చెప్పాడు దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ టు యువర్ లార్డ్షిప్స్ క్వైరీ అబౌట్ అన్ ఎఫ్ఐఆర్ టుడే అండర్ ఎన్ నవ్ రిపేర్డ్ ఇలా ఒక ఇప్పుడు రద్దయిపోయిన ఒక చట్టం కింద కేసు పెట్టడం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం చెల్లుతుందా అన్న దానికి మీకు నేను సమాధానం చెప్తాను ఆర్ఆర్ కిషోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కేసులో ఇన్ దిస్ కేస్ ది కోర్ట్ సేస్ వెన్ ఇట్ డిక్లేర్డ్ సెక్షన్ సిక్స్ యాజ్ వైడ్ ఇట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ టు బి వైడ్ ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ ఇన్సెప్షన్ నెస్టిల్ బర్త్ సో ఆర్ఆర్ కిషోర్ కేసులో కోర్ట్ చెప్పింది కదా సెక్షన్ సిక్స్ ఏ అనేది మొదటి నుంచి కూడా చెల్లదని చెప్పిన తర్వాత అది వేరుగా ఉంటుంది అని చెప్పారు తర్వాత రోహ్తగి రెఫర్స్ నెక్స్ట్ టు ఎస్ఎం మన్సూరి కేసు ఇది కూడా లేటెస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కేసు అప్పుడు జస్టిస్ బోస్ అడిగారు వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డౌట్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ది బార్ ఈజ్ ఆన్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీ ఇంక్వైరీ నోట్ ది వర్డ్ ఇంక్వైరీ సిన్స్ ఇట్ అన్ ఎంట్రీ పాయింట్ బార్ హౌ విల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ డిసైడ్ ఎంక్వైరీ ఆర్ అండ్ ఇంక్వైరీ బేస్డ్ ఆన్ ది మెటీరియల్ హీ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కాల్ అన్న రోహ్తగి అప్పుడు జస్టిస్ బోస్ సందేహాలు ఏమైనా మాకు అనుమానం ఉంది దీన్ని ఎలా అమలు చేయాలన్న దాని మీద ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ నిషేధం అనేది అసలు దర్యాప్తు ప్రారంభించటం అన్న దాని మీదే ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు దాని ప్రారంభ ఘట్టమే ప్రశ్నార్థకమైనప్పుడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా నిర్ణయిస్తాడు ఎంక్వైరీ చేయాలా ఎంక్వైరీ చేయాలని ఎంక్వైరీ అంటే అధికారికమైన అనుమతితో లేకపోతే అధికారిక ఆదేశంతో విచారణ చేయటం రెండవది ఒక ఒక విషయాన్ని గురించి ఎంక్వైరీ అన్నప్పుడు సాధారణంగా జనరల్గా వాకప్ చేయటం ఇది ఎలా నిర్ణయిస్తారు అంటే అప్పుడు రోహ్తగి చెప్పాడు బేస్డ్ ఆన్ మెటీరియల్ హీ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కాల్ తన ముందున్న సమ విషయాన్ని బట్టి ఆ నిర్ణయానికి రావాల్సి ఉంటుంది బార్ అప్లైస్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బోనఫైడ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అఫీషియల్ పవర్ దెన్ ప్రయర్ శాంక్షన్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి అధికారిక విధి అధికార విధులు నిర్వహించడమే అయితే అప్పుడు ఈ ఈ ఆంక్ష ఈ బార్ వర్తిస్తుంది అప్పుడు ముందు అనుమతి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సెవెంటీన్ ఏ కింద కదా కానీ ఇక్కడ ఉన్నది అధికార బాధ్యత కాదని జస్టిస్ బోస్ అన్న అడిగారు కదా హీ హ్యాస్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఎంక్వైరీ ఎట్ హౌ విల్ నో కైండ్లీ థింక్ ఆఫ్ వర్కబులిటీ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్ మీరు అంటున్నారు కానీ అసలు ఇంకా ఎంక్వైరీ కూడా మొదలు పెట్టనప్పుడు అతనికి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు దయచేసి దీని గురించి ఆలోచించండి అని అడిగారు జస్టిస్ త్రివేది కూడా క్వశ్చన్ వేశారు నవ్ క్వశ్చన్ ఏజ్ వెదర్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ బి అప్లికబుల్ కాబట్టి సెవెంటీన్ ఏ అసలు వర్తిస్తుందా అని కూడా జస్టిస్ త్రివేది అన్నారు నో ఇట్ వోంట్ బి అక్లి అప్లికబుల్ అన్నాడు ఈయన రోహత్ అది అంటే విచారణనే ప్రారంభించకముందు సెవెంటీన్ ఏ ఎట్లా వర్తిస్తుంది అని అది తెలీదు చేసిన తర్వాత కదా తెలుస్తుంది అటువంటి అప్పుడు అది విధి నిర్వహణ కాదు అది తెలియనో తెలియదు అప్పుడు ఎలా సెవెంటీన్ ఏ వర్తిస్తుంది అంటే అనుమతి తీసుకొని మీరు చేయాలి అని చెప్పడం ఎలా వర్తిస్తుంది అన్నాడు సో రోహతగి ఇంకా వివరిస్తున్నాడు సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ బా వాజ్ బాన్ ఇన్ జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ద అఫెన్సెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ యాజ్ సచ్ నో బెనిఫిట్ ఆఫ్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ కెన్ బి గివన్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఆన్ ది స్టాచ్యూ బుక్ ఆల్టర్నేటివ్లీ అలిగేషన్స్ అకార్డింగ్ టు ఎఫ్ఐఆర్ ఆర్ సచ్ దట్ దే కెన్ నెవర్ బి రిమోట్లీ కన్సిడర్ టు బి ఏ డెసిషన్ డిటర్మినేషన్ ఆర్ రికమెండేషన్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి సెవెంటీన్ ఏ అనేది జూలై రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది ఈ నేరాలు ఏమో రెండు వేల పదిహేను పదహారు మధ్య జరిగాయి కాబట్టి పదిహేడు ఏ అన్న దానివల్ల సదుపాయమే అక్కడ అసలు ఉండదు అంతేకాకుండా ఈ నేరాలు తప్పిదాలు ఎఫ్ఐఆర్ చెప్పే ప్రకారం కనుక మనం చూస్తే అవి అధికార విధుల్లో బా లేకపోతే నిర్ణయాల్లో సిఫార్సుల్లో భాగమవుతాయి అనేది ఊహకు కూడా అందనటువంటి విషయం అవి అలాంటి తప్పిదాలు నేను సెక్షన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ నా సెక్షన్ నైన్టీన్ విచ్ ఈస్ అబ్జే విచ్ ఈజ్ అన్ అబ్జల్యూట్ బార్ ఇదే కాకుండా సెక్షన్ వన్ సెవెన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ కానీ నైన్టీన్ కానీ పూర్తిగా అసలు ఏ విధమైన దర్యాప్తు చేయకూడదని చెప్తున్నాయి అవి అవరోధాలు కావచ్చు అవి ఆపే కానీ అవి కూడా ఆపడానికి ఉండదు ఆల్ దీస్ కెన్ బి డిబేటెడ్ వెన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జామిన్ బై జడ్జ్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ బిట్వీన్ అక్యూజ్డ్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ కానీ అది కూడా ఇప్పుడు ఏం మనం నిర్ణయించలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ నిందితులకు విచారించే వాళ్ళకు మధ్యలో తేడా 
the object is to provide one modicum modicum of protection to honest officers so that they do not stray away from uh kabata adi cheppada rohata ki 17 ay anedi edo kachithamaina sarva sampurna nishodham nirodham kaadu adi dani pettindi endukante నియాయితీగా పనిచేసే వాళ్ళకు కానీ వాళ్ళు వెనకాలు వేయకుండా కొంత రక్షణ కల్పించడానికి మాత్రమే అంటూ దానికి ఉదాహరణగా ఎస్ఎం మన్సూరి కేసు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అది వినిపించాడు లుక్ అట్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది అలిగేషన్స్ ఇన్ ది కంప్లైంట్ అండ్ ది స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కంక్లూడ్ దట్ దీస్ యాక్ట్స్ అలెజ్లీ డన్ బై ది ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ వర్ కమిటెడ్ బై హర్ బై యాక్టింగ్ ఆర్ పర్పోర్టింగ్ టు యాక్ట్ ఇన్ ది డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అఫిషియల్ డ్యూటీస్ కాబట్టి ఆ కేసులో చెప్పింది కోర్టు ఏమనంటే ఈ నేరాల స్వభావం మీరు చూడండి ఈ దశలో అవి ఏదో అధికార విధుల్లో భాగంగా లేకపోతే ప్రజా సంక్షేమ కోసం చేశారని నమ్మడం కూడా సాధ్యం కాదు అని ఎస్ఎం మన్సూరి కేసులో చెప్పారనమాట ఆ కేసును ఉదాహరిస్తూ ఆయన ఇంకా ఇలా అంటాడు కదా దిస్ వాజ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ సెక్షన్ వన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ విచ్ ఆల్సో మ్యాండేట్స్ ప్రేయర్ శాంక్షన్ వన్ సెక్షన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఇస్ ఎ స్ట్రిక్టర్ బ్యార్ బార్ అగెన్స్ట్ ప్రాసిక్యూషన్ దేర్ ఫోర్ యూ కెనాట్ డిసైడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెక్షన్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ అన్లెస్ ది పార్టీస్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ దట్ దేర్ ఇస్ ఎ రికమెండేషన్ ఆర్ డెసిషన్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డ్యూటీస్ కాబట్టి ఆయన అంటారు కదా ఈ కే కాబట్టి ఈ కేసు అనేది వన్ నైంటీ సెవెన్ సెక్షన్ కిందికి వస్తుంది దానికి తప్పకుండా ముందు అనుమతి తీసుకోవాలి అది ఖచ్చితంగా దర్యాప్తు జరగకుండా ఆపుతుంది కాబట్టి దాన్ని అది వర్తిస్తుందా లేదా అన్నది మీరు సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ కింద న్యాయస్థానం నిర్ణయించలేదు అవి అధికార విధి నిర్వహణలో భాగం అనే విషయం మీద ఏకాభిప్రాయం ఉంటే మాత్రమే అప్పుడు అది వర్తిస్తుంది క్వశ్చన్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ రిగార్డింగ్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ కెనాట్ బీ డిసైడెడ్ ఇన్ ఎ క్వశ్చన్ పిటిషన్ ఎంక్వైరీ హ్యాడ్ కమెన్స్డ్ ఇన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బిఫోర్ ది సెక్షన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆల్సో ఇట్ కెనాట్ బీ Read into isolation to provide an umbrella of protection. It appears in Prevention of Corruption Act and cannot be interpreted the whole subject of the legislation. But in Section 17A, we have to do this in the last year. We have to do this in the last year. We have to do this in the last year. In June, we have to do this in the last year. రెండో దాని ఒక్కదాన్ని ఏదో ఒక రక్షణ కల్పించే ఒక రక్షణ క్షేత్రంలాగా మనం చూడలేము పీసీఆర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అనేది దానికి అదే ఏదో ఒక రక్షణ కల్పించడం అనేది దాని ఉద్దేశంగానే ఉండదు వేరే దేని ఇచ్చే డౌట్ రిగార్డింగ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ది కోర్ట్ దిస్ కోర్ట్ హ్యాస్ రూల్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎనేబులింగ్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ కరప్షన్ దిస్ ఈజ్ స్వామి కేసు ఐ విల్ షో కాబట్టి స్వామి కేసును ఉదాహరిస్తానున్నాడు రోహిత్ తగ్గి ఎవరికైనా ఈ దీన్ని ఎలా వర్తించాలి అనే అనుమానం కనుక కలిగినట్టయితే ఈ కోర్టు ఇప్పటికే స్పష్టమైన ఉత్తర్వు ఇచ్చింది మీరు ఇచ్చే ఏ వ్యాఖ్యానమైనా సరే అది అవినీతి నిర్మూలించే విధంగా ఉండాలని స్వామి కేసులో చెప్పిందని నేను ఇక్కడ చెప్తాను ఓన్లీ కేవీఎట్ ఈజ్ వెన్ పార్టీస్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ అబౌట్ వెదర్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫంక్షన్ అదర్వైజ్ దిస్ కెనాట్ బీ డిసైడెడ్ ఇన్ సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ పిటిషన్ హౌ విల్ యూ డిసైడ్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ టెన్ డేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ కమెంట్స్ ఇన్ there is no way the court will agree to scuttle the investigation at this stage kabati edaina abhyantram antu unte okate idi evana adhikara vidullo bhagama anna amsham edaina okate chesina pani adhikara vidullo bhaganga chesara anna amsham unte matike deeni manam kontha parisilinchochu kaani adi kuda section 482 kindike adi raadu asalu oka vicharana modale 5 10 rojulu kaaka munde మీరు అది అసలు క్రాష్ చేసేది చెల్లుతుందా లేదా మీరు ఎలా నిర్ణయించగలరు నేను ఎప్పుడు కూడా నా జీవితంలో ఐ హెమ్ నెవర్ సీన్ సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ బీయింగ్ ఫైల్డ్ అన్ ది సేమ్ డే ఆర్గ్యూ ఇన్ ఇన్ హైకోర్టు అండ్ దెన్ ఆన్ ది సేమ్ డే ఫైల్ అని అప్పీల్ ఇన్ ది సుప్రీం కోర్టు అసలు ఎప్పుడు చూడలేదు నేను సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ కింద క్రాష్ పిటిషన్ వాదించి అదే రోజు మళ్ళీ హైకోర్టులో చెప్పి మళ్ళీ అదే రోజు సుప్రీం కోర్టులో కూడా అప్పీల్ చేయడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అన్నారు అంటే ఇంకోటి కూడా చెప్పారు ఒక 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 వాదం తీసుకొచ్చారు చాలా విచిత్రమైన విషయం తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ పిటిషనర్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అసలు ఈ నిర్ణయంతో నాకేం సంబంధం లేదంటున్నాడు ఆయనకి ఈ నిర్ణయంతో సంబంధమే లేకపోతే ఆయన సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ కింద ఎలా రక్షణ అడుగుతున్నాడు ఇది పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంది అంటే అధికార విధుల్లో భాగంగా ఆయన నిర్వ నిర్ణయం చేసి ఉంటే అప్పుడు ఇది వర్తించి ఉండేది కానీ ఆయన నాకు సంబంధమే లేదా అని అంటున్నప్పుడు సెవెంటీన్ ఏ ఎలా వర్తిస్తుంది ఇది పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంది 
అంటే అప్పుడు జస్టిస్ బోస్ అడిగారు ఇట్ కెన్ బి ఇట్ కెన్ బి ఆర్గ్యూడ్ దట్ హిస్ స్టాన్స్ ఇస్ దట్ హీ వాజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది డెసిషన్స్ బట్ వాట్ ది ప్రాసిక్యూషన్ ఈజ్ అలగింగ్ ఇస్ దట్ హీ డీట్ అట్ ది అంటే ఆయన అప్పుడు బో జస్టిస్ బోస్ అన్నారు కదా ఆయన వైఖరి నాకు ఆ నిర్ణయం నాకు తెలియదు దాంట్లో నేను భాగం కాదని ఆయన చెప్తుండొచ్చు కదా కానీ మీ ప్రాసిక్యూషన్ ఏమో ఆయనకు సంబంధం ఆ సమయంలో తెలుసు అని చెప్తుందంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈ పిటిషనర్ ఈ సేయింగ్ హీ హాజ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్ దెన్ హౌ క్యాన్ యూ సే ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఆఫీషియల్ డ్యూటీ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ వుడ్ ఓన్లీ అప్లై ఫిస్ ఇన్ దట్ ఐ డిడ్ ఇట్ బట్ ఐఎమ్ కవర్డ్ ఈజ్ స్టాన్సెస్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ డిస్ట్రక్టివ్ కాబట్టి నేను చేశాను అదే అధికార విధి కోసం కాబట్టి నాకు రక్షణ ఉంటుందని ఆయన అడిగితే దాంట్లో ఏమైనా అర్థం ఉంది దాంతో సంబంధం లేదనుకుంటూ నాకు అధికార విధుల కింద సెవెంటీన్ ఇయర్ రక్షణ ఇమ్మంటే ఎట్లా అని లోక్ తగ్గి అడిగారు ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎంక్వైరీ హ్యాడ్ కమెన్స్ ఆన్ ది ఇష్యూ క్యాన్ బి డెమాన్స్ట్రేటెడ్ బై టూ డాక్యుమెంట్స్ డేటెడ్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ వర్ గివన్ టు హెచ్సి జడ్జ్ ఆర్గ్యూడ్ అండ్ ఎంఫసైజ్ దట్ జడ్జ్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ది ఆర్డర్ కాబట్టి ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ విచారణ ఎప్పుడు మొదలైంది అని దీనికి సంబంధించిన రెండు డాక్యుమెంట్లు పద్నాలుగో తారీఖున మే పద్నాలుగున తర్వాత జూన్ ఐదున జడ్జి గారికి హైకోర్టు జడ్జి గారికి ఇచ్చాము వాదించాము నొక్కి చెప్పాము ఆయన కూడా దాన్ని ఆమోదించి అందులో ఉన్న క్రమంలోనే చూశారు అని చెప్పారు ఆయన ఎ విజిల్ బౌలర్ విజిల్ బౌలర్ రోడ్ టు ది డిపార్ట్మెంట్ రోడ్ టు ది సిబిఐ దెన్ ది సిబిఐ ఫార్వర్డ్ ఇట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక విజిల్ బౌలర్ అంటే వేగులు అంటారు కదా ఈ అవినీతి కాదు ఆ వేగు ఒక ఆయన దీని మీద లేఖ రాశాడు సిబిఐకి రాశాడు డిపార్ట్మెంట్కి రాశాడు అప్పుడు సిబిఐ దాన్ని పంపించింది అంటే ఇదేదో మేము కాచ్య సాధింపుతో పెట్టలేదు ఇలా జరిగిందని జస్టిస్ బోస్ అడిగారు ఈజ్ విజిల్ బౌలర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆపరబుల్ నవ్ అంటే అంటే దానికి వేగులకు రక్షణ కల్పించే చట్టం వర్తిస్తుంది అంటే నిజంగా వర్తిస్తుంది దాంట్లో కొన్ని భాగాలు గోద్రా కేసుల్లో కూడా మీరు వర్తింపజేశారు ఐ రీసెంట్లీ కమ్ అక్రాస్ ఏ చార్జ్ షీట్ వేర్ విట్నెసెస్ నేమ్స్ వర్ రిడాక్టెడ్ సో నేను ఈ మధ్య అలాంటి డాక్యుమెంట్ చూశాను అన్నారు రోహిత్ అయ్యే అన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వర్సెస్ మోహన్ సింగ్ కేసులో మన్మోహన్ సింగ్ ఈ పీసీ యాక్ట్కు సంబంధించి ఉన్న కేసును కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు సో ఇంకా ఆ తర్వాత లూత్రా మొదలు పెట్టారు ఫైబర్ నెట్ కేసులో బెయిల్ ఇవ్వకపోవడం అన్న దాని మీద ఆయన వాదనను మొదలు పెట్టారు సో ఇప్పుడు చాలా కీలకంగా అంటే సిద్ధార్థ లూత్రా కాదు ఆయన ఎవరు సాల్వే మొదట్లో ఒక మాట అన్నాడు మీరు నలుగురు అంటే మేము నలుగురు అయినా అక్కడ ఆయన ఒక్కరితో సమానం కాదు అని సరదాగా జోక్ చేశారు కదా ముగ్గురు రోహతగి గురించి ఈ మూడు నాలుగు విషయాలు చూసినప్పుడు అలాగే న్యాయమూర్తులు ఆయనతో మాట్లాడిన తీరు చూసినప్పుడు ఆయన విస్తృతమైన అవగాహన అన్వయం కూడా మనకు అర్థమవుతాయి సరే తుది తీర్పు న్యాయస్థానం ఇస్తుంది అనుకోండి సోమవారం రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాను తీర్పు లోకేష్ కూడా ఆ మాట అన్నారు ఎక్కడో ఇంకా సాయంత్రం వరకు ఏం జరుగుతుందో మనం చూద్దాం